El 24 de mayo, Weberse Magazine, un componente de la plataforma Weberse propiedad de IBE Corporation, publicó un artículo sobre Morgan Wallen y su viaje al estrellato. La pieza generó controversia debido a lo que los críticos perciben como un blanqueo y la ignorancia de los comentarios racistas pasados de Wallen. Wallen, quien anteriormente había estado en problemas por pronunciar insultos raciales, burlar los protocolos de COVID y participar en varios escándalos polémicos, experimentó un repunte en su carrera debido al apoyo de los círculos de derecha estadounidenses. La revista Weberse, sin embargo, se refirió a este periodo como un periodo rocoso y destacó cómo la música de Wallen encontró una mayor audiencia entre aquellos cansados de la cultura de cancelación. Surgieron más críticas cuando el artículo pareció socavar los logros de los artistas coreanos, que continuamente enfrentan prejuicios raciales en la industria musical estadounidense. La revista escribió, Twice, August de Seventeen y LSSERAFIM han competido por el primer lugar, pero nadie ha sido capaz de derribar una cosa a la vez de su pedestal. También mencionaron, al menos Miley Cyrus, SZA y Jimin han tenido cierto éxito parcial al romper su dominio del Hot 100. Sin embargo, ni siquiera ellos pudieron descarrilar el éxito imparable del sencillo principal del álbum, Last Night. A pesar de experimentar el racismo y los reveses de la industria, Jimin logró un primer puesto en Billboard Hot 100 con una canción coreana, sin el apoyo de la radio y payola. Sin embargo, la revista describió este logro trascendental como un éxito parcial en contraste con el gráfico de Wallen, quien contó con el respaldo de los supremacistas blancos. De manera similar, August D., cuyas ventas de pedidos anticipados fueron eliminadas de manera controvertida por Billboard, se comparó con la posición de Wallen en las listas. Es de destacar que August D. fue el primer acto asiático en la historia en lograr el puesto número uno en la lista de álbumes Top Rap de Billboard. La revista Weber se ha sido acusada anteriormente de minimizar el éxito de Jimin en Billboard. Cuando Like Crazy alcanzó el número uno en Billboard Hot 100, la revista, en lugar de reconocer a Jimin como el primer y único solista coreano en encabezar la lista, comentó sobre la necesidad de esperar y ver la tasa de caída la próxima semana. eBay y Weberse también han sido criticados por su aparente inacción frente al trato injusto de Jimin, Suga y BTS. Incluidos casos en los que sus ventas se eliminaron injustamente o su inclusión en listas negras en plataformas como TikTok y YouTube, o Spotify restringiéndolos a la K categoría popular. De hecho, es desalentador que mientras los artistas asiáticos continúan lidiando con la discriminación racial y el sabotaje profesional de la industria estadounidense, su sello local, que aparentemente debería defender su causa, parece contribuir a la minimización de sus logros obtenidos con tanto esfuerzo.